வணக்கம் நேயர்களே இன்று நாம் மாலை சிறப்புகளில் காணவிருப்பது விநாயகரின் அறுபடை வீடுகள் ஆகும் விநாயகர் என்றாலே நம் நினைவிற்கு வருவது அவருடைய தும்பிக்கையும் தொந்தியும் தான் விநாயகர் முழு முதற் கடவுளாக போற்றப்படுகின்றார் நாம் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் முதலில் விநாயகரை வழிபட்ட பின்னரே அச்செயலை ஆரம்பிக்கின்றோம் நாம் அனைவருக்கும் ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரம் தெரிந்ததே இதில் ஓ என்ற எழுத்தின் வடிவம் விநாயகரின் வடிவத்தை ஒத்திருக்கும் இதனாலேயே நாம் கூறும் ஸ்லோகங்கள் மந்திரங்கள் பாடல்கள் என அனைத்திலும் ஓம் எனும் சொல் முதலில் அமைய பெற்றுள்ளன முதலில் காணவிருப்பது விநாயகரின் முதலாவது படை வீடாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் குடிக்கொண்டுள்ள அல்லல் போக்கும் விநாயகர் ஆகும் இவரை செல்வ கணபதி என்றும் அழைக்கின்றனர் இவரை கொண்டே விவேக சிந்தாமணி எனும் நூலில் அல்லல் போம் வல்வினை போம் அன்னை வயிற்றில் பிறந்த தொல்லை போம் என்ற பாடல் பாடியுள்ளனர் நம் வினைகள் துன்பங்கள் யாவற்றையும் போக்கி மீண்டும் அன்னை வயிற்றில் பிறவா நிலையை தர வேண்டும் என்பதாகும் செல்வ கணபதியை தொழுதால் நம் வினைகள் யாவும் நீங்கி சகல சௌபாகியங்களும் உண்டாகும் இவர் கோவிலின் முக்கியமான கிழக்கு ராஜகோபுர வாசலின் உள்ளே அருள் புரிகின்றார் இவரை கடந்த பிறகே இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் இந்த செல்வ கணபதியை ஆதியில் ஞானிகளும் முனிவர்களும் தரிசித்து சென்றுள்ளனர் இவ்விநாயகரை வழிபட்டால் நம் வாழ்வில் துயர்கள் யாவும் நீங்கி இன்புற்று வாழ அருள் புரிவார் அடுத்து நாம் காணவிருப்பது விநாயகரின் இரண்டாம் படை வீடான விருத்தாச்சலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் குடிக்கொண்டுள்ள ஆழத்து விநாயகர் ஆகும் இவர் நிலப்பரப்பில் இருந்து பதினெட்டு அடி ஆழத்தில் கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து காட்சியளிக்கின்றார் இவரை பதினாறு படிகள் இறங்கி சென்று தரிசிக்க வேண்டும் இந்த பதினாறு படிகள் பிள்ளையாரின் பதினாறு நாமங்களை உரைக்கின்றன அதாவது பாலச்சந்திரர் கஜானனர் ஸ்கந்த பூர்வஜர் ஹேரம்பர் கபிலர் சுமுகர் கஜகர்ணர் ஏகதந்தர் லம்போதகர் விநாயகர் விகடர் கணாஷகர் தூமகேது வக்ரதுண்டர் சூர்பகர்ணர் விக்னராஜர் ஆகியனவாகும் ஆழ் அகத்து விநாயகர் என்பதே ஆழத்து விநாயகர் என்றானது நம் மனம் பூமி போன்றதாகும் நம் மனம் என்னும் பூமியை தோண்டி ஆழமாக சென்று உற்று நோக்கி பார்க்கும் இயக்கும் சக்தியாக ஆழகத்து விநாயகர் அமைந்துள்ளார் இவர் சன்னதிக்கு தனியாக கோபுரம் மற்றும் கொடிமரம் அமைந்துள்ளது இவருக்கு தனியாக விழாக்களும் கொண்டாடப்படுகின்றன திருவும் கல்வியும் சீரும் தழைக்கும் என தொடங்கும் விநாயகர் துதி இவரை நினைத்தே பாடப்பெற்றவையாகும் இவரை வழிபட்டு படிகள் ஏறி மேலே செல்வது போல சீரான செல்வமும் கல்வியும் தந்து நம்மை உயர்த்துவார் எனவே ஆழத்து விநாயகரை வணங்கி நம் வாழ்வில் செல்வமும் கல்வியும் பெறுவோமாக நன்றி மேலும் பல திருத்தலங்களின் சிறப்புகளை அறிய ஆலய சிறப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி